అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ ట్వంటీ సెవెంత్ మార్చ్ మండే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మేజర్గా మన మార్కెట్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండే అవకాశం చూద్దాం కాస్పీ హాంకాంగ్ షాంఘై కొద్దిగా బలహీనంగా ఉన్నాయి నికాయ్ ఫ్లాట్గా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున అమెరికన్ మార్కెట్స్లో ఒక పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ అయితే చూసాము ఈ వారం మనకి ఒక పాజిటివ్ కిక్ స్టార్ట్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇవాళ న్యూస్ ఈ వారంలో మనకి న్యూస్ఫుల్ ఎక్కువగా ఉంది ఆ విషయ విషయాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యాస్డాక్ ఇవి లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున ఆ పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి ఆయిల్ చూస్తేనేమో బ్రెంట్ క్రూడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది గోల్డ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది క్రిప్టోలో బిట్కాయిన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఈ వారం ఉన్న ట్రెండ్ని బట్టి చూస్తే మనకు ఓపెనింగ్ కాస్త పటిష్టంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది చైనాస్ డెట్ హెవీ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లుక్ ఫర్ న్యూ వేస్ట్ టు రైస్ క్యాష్ ఇక్కడ చైనాలో కన్జంప్షన్ విపరీతంగా పెరగాలి అప్పుడే మనకు కమాడిటీ సైకిల్లో కానీ ఇతర సైకిల్స్లో ఒక అప్సైడ్ ఉంటుంది యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక అప్టిక్ అయితే కనిపిస్తుంది కానీ బట్ గవర్నమెంట్స్ పుష్ చేస్తున్నాయి సాధ్యమైనంతగా కన్జంప్షన్ పెంచుకోవడానికి అక్కడ క్యాష్ క్రంచ్ కొద్దిగా చైనా ఎకానమీలో ఉంది కాబట్టి మార్కెట్స్ దీన్ని లాంగ్ టర్మ్లో కొద్దిగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి ఈ వారం మనకి న్యూస్ఫుల్ ఎక్కువగా ఉంది ఒకటి మనకి ఈ వారం గురువారం రోజున శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మార్కెట్స్ సెలవు తీసుకుంటున్నాయి ఈ వారంలోనే మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ పాలసీ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ క్రెడిట్ మనకి హైక్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అందుకు భిన్నంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నా కూడా మనకి మార్కెట్స్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అండ్ మనకి మంత్లీ ఎక్స్పైరీ కూడా డెరివేటివ్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది సో న్యూస్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంది వన్ డే హాలిడే కూడా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సెల్ ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకంటే టైం ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఎస్టీటీ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ టు బి హైక్డ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున మనకి ఈ ఫైనాన్స్ బిల్లో తీసుకొచ్చిన మార్పులు చేర్పులు కూడా మార్కెట్స్కి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ మీద అలాగే ఫ్యూచర్స్ మీద ఎస్టీటీ పెంపు అనేది మార్కెట్స్ కొద్దిగా డైజెస్ట్ చేసుకోవడం కష్టం ఎందుకంటే ఆప్షన్ ఈ మధ్య విపరీతంగా ట్రేడ్ చేస్తున్న సంగతి మనకు తెలుసు ఎస్టీటీ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ వాజ్ హైక్ టు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆన్ ఆఫ్ వన్ క్రోర్ అగైన్స్ అండ్ అర్లీ ఎల్ లెవీ ఆఫ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పదిహేడు వందల రూపాయల నుంచి వన్ క్రోర్ టర్న్ ఓవర్ మీద ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎస్టీటీ ఉండబోతోంది అలాగే మనకి ఫ్యూచర్స్లో థౌజండ్ రూపీస్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి పెరగబోతోంది ఇదొక మేజర్ ఇంపాక్ట్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ దీని ఇంపాక్ట్ కూడా కొద్ద గొప్ప ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అండ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఎస్ పరంగా లాస్ట్ మనకి ఎఫ్ఐఎస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వర్త్ ఆఫ్ షేర్స్ సెల్ చేస్తే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మీద పర్చేస్ చేశారు ఎన్ఎస్సి డేటా బట్టి చూస్తే మనం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ అలాగే ఇండియా బుల్స్ ఫైన్ ఫైనాన్స్లో ఎఫ్ఎండో బ్యాన్ లిస్ట్లో మనకు ఉన్నాయి ఎందుకంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ వైడ్ పొజిషన్ లిమిట్ని క్రాస్ చేసిన కారణంగా ఇంకా ఏ స్టాక్స్లో యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు అనేది మనం గమనిస్తే ఎస్జీ ఫిఫ్టీ పరంగా యాజ్ ఆఫ్ను హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్లో మనకి ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఒక పాజిటివ్ స్టార్ట్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి బట్ తర్వాత తర్వాత మార్కెట్లో ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుందో మనం గమనించాలి అంత ఈజీ అయిన టాస్క్ అయితే కాదు లుపిన్ ద కంపెనీ హాజ్ అనౌన్స్డ్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్పెక్షన్ క్యారెడ్ అవుట్ బై యూకే మెడిసిన్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ వాళ్ళ పీటంపూర్ ప్రాజెక్ట్లో యూకే ఎలా అయితే యూఎస్ ఎఫ్డిఏ ఉంటుందో అలాగే యూకేకి సంబంధించిన రెగ్యులేటరీ ఇన్స్పెక్షన్ని కంప్లీట్ చేసింది అని చెప్పి లుపిన్ వెల్లడించింది ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఏమీ లేవన్నది పాజిటివ్ అంశం వన్ నైంటీ సెవెన్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే పేటీఎంకి వాళ్ళ పేమెంట్ అగ్రిగేటర్ లైసెన్స్ రీసబ్మిట్ చేయడానికి మరికొద్ది కాలం గడువునిచ్చింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జేడస్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఏదైతే వాళ్ళ ప్లాంట్ ఉందో అహ్మదాబాద్లో ఉన్న ప్లాంట్కి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్ట్ చేసింది ఆ ప్లాంట్ని ద ఇన్స్పెక్షన్ వాజ్ ఎ ప్రీ అప్రూవల్ ఇన్స్పెక్షన్ యాజ
ఈక్విటీ షేర్స్ను పది రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళు కొనుగోలు చేయబోతున్నారు శ్రీరామ్ ఫినాన్స్ మూడు వందల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలని రైజ్ చేయబోతుంది ఎన్సీడీస్ ఆఫర్ చేయడం ద్వారా తొమ్మిది శాతం కూపన్ రేట్తో ఐఎస్ జిఈసి హెవీ ఇంజనీరింగ్ పన్ నూట తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ గెలుచుకుంది మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ తన మహీంద్రా ఏరో స్పేస్ లో వాటాన్ని తొంభై రెండు శాతం నుంచి వంద శాతానికి తన వాటాన్ని పెంచుకుంది ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్న కంపెనీ టిఐ అండ్ ప్రేమ్జీ ఇన్వెస్ట్ అక్వైర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ లోటస్ సర్జికల్స్ ఈ లోటస్ అన్న సర్జికల్స్ కంపెనీలో ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అరవై ఏడు శాతం ప్రేమ్జీ ఇన్వెస్ట్ ముప్పై మూడు శాతం వాటా కొనుగోలు చేయబోతున్నారు యాక్సిస్ బ్యాంక్కి తన క్రెడిట్ రేటింగ్ బీబీబీ స్టేబుల్ రేటింగ్ ఇచ్చింది ఎస్ఎంపి గ్లోబల్ సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్నాయి ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో పిఎస్బీస్ టు సబ్మిట్ ప్లాన్ టు డీల్ విత్ కీ బిజినెస్ రిస్క్స్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఇబ్బంది పడకుండా ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే యుఎస్లో క్రైసిస్ వచ్చిందో ఆ క్రైసిస్ లాంటివి మనం ఇబ్బంది పడకుండా ముందు జాగ్రత్తగా చర్యల్లో భాగంగా ప్ర ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు తమ బిజినెస్ రిస్క్ల్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేయబోతున్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పుష్ డెట్ స్కీమ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ డెడ్ లైన్ ఈ ట్యాక్స్ డెడ్ లైన్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు మనకు ఉంది కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏదైతే ఇంతకాలం ఆ డెట్ ఫండ్స్లో ఉన్న బెనిఫిట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చామో ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ని ఆ బెనిఫిట్ పోబోతోంది అండ్ దీనికి తోడు ఎఫ్డీస్లో ఎలా అయితే మనం వచ్చిన డబ్బుల మీద వచ్చిన లాభం అంతా మీద కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో జమ చేసి మనం ట్యాక్స్ కట్టాలో అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా రాబోతోంది డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కాబట్టి ఆ అడ్వాంటేజ్ని పొందాలి అంటే మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు తీసుకోవాలి దాన్ని పుష్ చేయబోతున్నాయి అసలు ఇంతకు ఏంటి ఈ ఫండ్స్ అన్నీ అలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా డెట్ మ్యూచువల్ ఫర్స్ ఫండ్స్ వర్సెస్ బ్యాంక్ ఎఫ్డీ అని చెప్పి నేను ఒక ఆర్టికల్ రాశాను నమస్తే తెలంగాణలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి అది చదువుకోవచ్చు అండ్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఇది అంశాలు ఎఫ్పిఐ ఇండెక్స్ నెట్ షార్ట్ పొజిషన్స్ అట్ ఫైవ్ ఇయర్ హై అండ్ గ్రోయింగ్ అన్సర్టీస్ ఇన్ యూఎస్ సో యూఎస్లో అన్సర్టీస్ కారణంగా మనకి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియన్ ఈక్విటీస్లో బేరిష్ బెట్లో ఉన్నారు బేరిష్గా ఉన్నారనేది షార్ట్స్లో ఉన్నారనేది ఓవరాల్గా ఈ స్టోరీ సారాంశం నిఫ్టీ టు రిమైన్ అండర్ ప్రెజర్ సపోర్ట్ అట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పదహారు వేల ఎనిమిది వందల పాయింట్ల దగ్గర నిఫ్టీకి ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం చూడవచ్చు ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ అంచనా ప్రకారం అల్ట్రాటెక్ ఏబీబీ సీమెన్స్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ అన్న టైటన్లో లాంగ్స్ బిల్డ్ అయి ఉన్నాయి అలాగే బ్యాంకింగ్ ఏఎంసీస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎన్బీఎఫ్సీస్ ఆటో రియల్ ఎస్టేట్లో కొద్దిగా షార్ట్స్ బిల్డ్ అయి ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సీ ఏఎంసీ రిలయన్స్ ఏబీ క్యాపిటల్ కెనరా బ్యాంక్ ఐషర్ మోటార్స్ జిందాల్ స్టీల్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ డిఎల్ఎఫ్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు వీటిలో షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంటే అనేది ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ అంచనా కడుతుంది అలాగే ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ ప్రకారం ట్రంకేటెడ్ వీక్ ఉండబోతుంది హోల్డింగ్ ద సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ లో ఆఫ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ వుడ్ కీప్ ద పుల్ బ్యాక్ ఆప్షన్ ఓపెన్ టువర్డ్స్ ద అప్పర్ బ్యాండ్ ఆఫ్ కన్సల్టేటెడ్ ప్లేస్ రేట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వీళ్ళు ఇక్కడ సూచిస్తున్నది సెక్టోరల్లీ బిఎఫ్ఎస్ఐ క్యాపిటల్ గోడ్స్ ఇన్ఫ్రా కన్సంప్షన్ పిఎస్సీ వుడ్ లీడ్ ద ర్యాలీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ మీద పాజిటివ్గా ఉన్నాం హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ సీమెన్స్ అల్ట్రాటెక్ హెచ్పిసిఎల్ మీద పాజిటివ్గా ఉన్నట్టు ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ ఇక్కడ అంచనా కడుతుంది ఇంకా ఏంజిల్ వన్ ఏమో జీఈ షిప్పింగ్ స్టాక్ని సూచిస్తోంది ఈ ప్రైజ్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ లాంటిది వచ్చి ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ డైలీ చార్ట్స్లో ఫామ్ అయిందని చెప్పి ఇక్కడ బై చేసుకుని సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ పెట్టుకొని సిక్స్ నాటీ ఎయిట్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి సూచిస్తుంది అలాగే సైంట్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఐటీ కంపెనీ స్టాక్లో మంచి బ్రేక్అవుట్ లాంటిది చూస్తున్నాము నైన్ నైన్ నైంటీ నైన్ ఎయిటీ ప్రైజ్ రేంజ్లో కొనుగోలు చేసి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్గా పెట్టుకుని నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సైంట్లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి ఏంజిల్ వన్ సూచిస్తుంది ఇంకా SBI may not have agreed to invest S yes, without ATA1 write off so reserve bank of india supreme court validinchindi gathamlo s bank uh, crisis time lo ee ATA1 bonds ni write off cheyakapothe state bank of india asalu equity lo invest chesede kaadu ani cheppi cheppindi endukante aa write off cheyakapothe SBI pettu pettuvallu mottham జీరో అయిపోయే ప్రమాదం ఉం
టార్గెట్ ప్రైస్ దీపక్ నైట్రేట్ ఎయిటీన్ నాట్ టూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి టూ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు హెజ్జి ఇన్ఫ్రా సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది దీనికి నైన్ సెవెంటీ నైన్ టార్గెట్ ప్రైస్ క్రాఫ్ట్స్మెన్ ఆటోమేషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టెన్ దగ్గర ఉంది దీనికి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ టార్గెట్ ప్రైస్ అలాగే ఫిన్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉంది వన్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ సూచిస్తున్నారు అండ్ వీక్లీలో భాగంగా ఈటీ వెల్త్ ఇచ్చే ఈ వన్ స్టాక్ రికమెండేషన్లో ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ స్టాక్ రికమెండేషన్ ఉంది మంచి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్న ఈ స్టాక్ని రీటైల్ షేర్ కూడా పెరుగుతుంది పటిష్టమైన స్థితి దగ్గర ఈ కంపెనీ ఉంది అని చెప్పి అనలిస్ట్ రికమెండ్ చేస్తున్నారు పదకొండు మంది అనలిస్ట్లు బై రేటింగ్ ఇస్తే ఇద్దరు సేల్ రేటింగ్ ఇస్తున్నారు ఒకరు హోల్డ్ రేటింగ్ ఇస్తున్నారు రెవెన్యూ పరంగా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ క్రోర్స్ రెవెన్యూ ఉంది అది ట్వంటీ త్రీ నాటికి సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ టూ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూగా పెరగచ్చని ఈపీఎస్ ఎనిమిది రూపాయల ఈపీఎస్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్కి పెరగచ్చిన అంచనాలు ఉన్నాయి అండ్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ టెన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ దాకా వివిధ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నాయి ఎల్ఎన్టీ ఫినాన్స్కి ఇక కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు లార్జ్ క్యాప్లో క్వాంట్ ఫోకస్డ్ ఫండ్ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ బ్లూ చిప్ యూటీఐ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఇండెక్స్ ఫండ్ నిఫ్టీ ప్లాన్ ఇవి మంచి రేటింగ్స్లో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్లో కొద్దిగా వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొద్దిగా బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ త్రీ ఇయర్స్లో ఫైవ్ ఇయర్స్లో డీసెంట్ రిటర్న్స్ని మంచి రిటర్న్స్ని ఈ ఈక్విటీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఇస్తున్నాయి త్రీ ఇయర్స్లో థర్టీ వన్ పర్సెంట్ లేదు సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ని రిటర్న్ని ఈ కంపెనీస్ ఇస్తున్నాయి ఈ కంపెనీస్ అండ్ ఈక్విటీ లార్జ్ క్యాప్లోనేమో మనకి క్వాంట్ లార్జ్ మిడ్ అండ్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఎస్బిఏ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ మిర్రే అసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ కొటాక్ ఆపర్చునిటీస్ ఎడిల్వైజ్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ మంచి టాప్లో ఉండి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్న కంపెనీస్ దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఫస్ట్ పేజ్లో జీ ట్వంటీ పుష్ థర్టీ ప్లస్ బిగ్ సిటీస్ అండ్ లిస్ట్ టు ట్యాప్ ఉనీ బాండ్స్ సూరత్ అండ్ వైజాగ్ మున్సిపల్ బాండ్స్ని ఆఫర్ చేయచ్చు అని అంచనా టూ హండ్రెడ్ డే ఎస్ఎంఈ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లైన్ ఆఫ్ లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఐసిఐసి ఐటీసీలో జీక్యూజీ కంపెనీ ఏదైతే అదానీ ఇంతకుముందు ఇన్వెస్ట్ చేసిందో వాళ్ళు ఐ ఇండియన్ హోల్డింగ్స్లో భాగంగా ఐటీసీలో తమ వాటాని బాగా ట్రిమ్ చేసుకున్నారు అనేది అంచనా ఈ మధ్యకాలం ఎందుకంటే స్టాక్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి సమ్మర్ కమ్స్ అట్ ప్రైస్ ఫర్ డిస్కమ్స్ యాజ్ ఎనర్జీ బిల్స్ సో ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ బిల్స్ విపరీతంగా పెరగబోతున్నాయి కోల్డ్ షార్టేజ్ రకరకాల కారణాల వల్ల పీక్ ప్రైజింగ్ కూడా ఇవ్వబోతుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ మనకి పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీస్కి పవర్ జనరేటింగ్ కంపెనీస్కి అలాగే పవర్ ఎక్స్చేంజెస్ కంపెనీస్ కూడా బెనిఫిట్ పొందొచ్చు లాంగ్ టర్మ్లో సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ అవే కేటే